作为这本书的漫画作者，我又让故事回到了正轨。聚光灯是为主角准备的，只有王子和公主才是天造地设的一对。这个耳环是你之前丢的那只，被我捡到了。我希望我有机会还能看到你带着它。嗨，工程。陆子欣。我给你半个小时的时间，你去跟工程把误会解释清楚。阿彩，那天是你把我关起来的。你是来救我的吗？对，如果你把整件事情的真相都告诉我，我可以原谅你。那天跟我跳舞的人真的不是你。我不知道我还能不能继续相信你。为什么他疼我也疼，我疼他不疼？哎，你呃，南浴室那边停水了，我在这边洗一下，马上就好。那我等你好了，我再打扫。哎，你先忙，你先忙，我穿衣服。嗯、怎么回事？哎，这这间水龙头坏了。你是那个？你信不信我让你在这个水滴水院待不下去？我修水龙头，我我去，好像在哪见过。你为什么会来这里啊？之间一定是有什么误会的，在我心里，你根本就不是这样的阿彩，小新也不是那样的小新，所以你们之间一定有什么误会，一定是什么环节沟通出现了问题。我跟他之间能有什么不知道的？阿彩，小新这几天过得特别不好，一直被学校里的人欺负。昨天游泳课后，他被锁在浴室里，浴巾和衣服都被人拿走了，差一点就被困了一整夜。更过分的是。
，他的手稿还被人撕。嗯，阿才，嗯，你千万不要胡思乱想。嗯，你现在这好好练琴，一会儿过来找你啊。阿彩，阿彩，你一定要相信我。现在是小新最困难的时候，只有你能保护他了。你一定要快点打开心结，我知道你做了。放开，放开我！可是他骗了我。裴恩彩同学。请问你有斯提利亚人的琴谱吗？你们两个又要干什么？摔倒这些架子要多少钱啊？这些是你们弄倒的，跟我没关系。和你有没有关系，不是你说了算，还是好好想想一会儿怎么跟校长解释吧。你，他这段时间肯定处处被针对，要不，劝他先暂时离开学校算了。你可以为我作证吗？这些跟我没关系的，不是我。我知道，你也想让我离开水晶学院，你也觉得我不应该留在这里，对吗？我觉得这样对你比较好。上次在浴室里，谢谢你啊。这样会不会对他太残忍了？他一时间应该没有办法接受，不能丢下他一个人。我跟你们说啊，陆子欣真的是惹了大麻烦了。对啊，他这次真的很过分。你看，校长，他真是惹了大麻烦了。校长，你看，你看，小心啊，这发生什么事了、啊？我刚才绊倒了。陆子欣，你，对不起啊，校长。刚刚我们三个闹了一点小矛盾，是他们把这架子推倒的。什么？请您相信我。不是，陆子欣，你不要这样说。校长，小心啊！陆子欣，你不能去医务室吧？校长，陆子欣，你，陆子欣，你，你，怎么回事？又受伤了吗？我怎么又没保护好他？陆同学，听说你最近跟裴恩彩同学关系不太好。裴恩彩的舅舅是我的恩师，我跟阿彩从小就认识，所以我很了解他。他肯定不是那种会难为人的性格。而剧情也正因为工程恰巧看到的这一幕发生了变化。他听到大家的议论，误会陆子星正遭受裴恩彩的欺凌，约谈阿彩。阿彩一气之下同他大吵一架，不欢而散。在工程的心里，反倒是裴恩彩成为了恶毒女配。你的点儿真够背的，剧情这么走下去，只要工程和裴恩彩不订婚、不交换结婚戒指，你就无法离开这个世界，因为故事没有完结。所以努力全白费了。好，那我要赶快找一找，让他们感情发生质变的情景。裴恩彩学习游泳却不是溺水，关键时刻工程下水救人。两人误会解除，裴恩才也对工程芳心暗许，哼，英雄救美，简直就是经典爱情故事中必不可少的万能桥段。如果女主角出事，那么男主角必然会第一时间出现。睡的要干什么呀？裴恩彩，我这么做都是为了你好
你落水，功成英雄就位，你们的情感就会飞跃了。我都做到这个地步了，如果事情再不成，就真的要输给陆子晴了。走了吧。哎，小新，你在打扫游泳池啊？啊，我们今天叫阿彩游泳，你会不会游泳啊？我们一起啊！喂，谁要跟他一起啊？看见他就讨厌。算了，别说了。王子救公主啊，全毁了！快快，阿彩，阿彩，阿彩，你醒一醒，阿彩，阿彩，阿彩，醒一醒，阿彩，阿彩，你把水吐出来就好了，阿彩，吐出来，醒了，阿彩，阿彩，阿彩，阿彩，阿彩，阿彩，没事了，没事了，阿彩，陆子星，你疯了是不是？陆子星，你为什么一而再，再而三的害我？小心，小心！这根本就没有那么好心。泳池边上都是他故意弄的肥皂泡，我才摔下去的。这里只有他一个人，不是他还能有谁？你人前一面，背后一面，你到底有几副面孔啊你？够了，全了。是你啊？跟你有什么关系？我是看不惯你欺负人。我欺负人？等等，这不该是在上演英雄救美的戏吗？工程啊工程，你找错对象了。你要救的是裴元彩，不是陆子星啊。好，啊，我会回去跟我。这一下裴元彩，成了个毒女子。我跟你井水不犯河水。完了完了，这回不会大了。既然无话可说，那我就要为我们的全校的全体学生的人身安全负责任。对不起，你被辞退了。哎呀，你说，你这投稿就不能好好准备一下吗？啊，实在是很抱歉，事发突然，我不是不重视这次投稿的，是因为时间太急了，我来不及再誊抄一遍了。这都什么年代了，啊？你就不能准备一个电子版呢？我没有数位版。我们出版社呢，它不是慈善机构，不能说你个人有困难，我们就给你发稿费啊。还是等你有了电子版再说吧。啊？你加了这出戏，结果拆散了工程和裴恩彩，还让工程因此同情起了陆子欣。嗯，何姐啊，你果然不是一般的作者。呵。再这样发展下去，陆子欣如果真的对工程告白，那这个剧情就彻底的泡面了。就是六度三，你拿反了。啊啊，三十六度九。你再不有所行动，真的就要死了。那我该怎么办？说你教教我。你是故事的作者，接下来要发生什么，你难道不知道吗？接下来，就是整本漫画中非常关键的情节。工程招聘助理，陆子星为了接近工程前去应聘，希望接近工程的陆子星利用了种种玛丽苏的俗套梗，什么比试不带笔，打翻咖啡杯，假摔骗拥抱，成功的引起了工程的注意，成为了他的助理。此后，他借着贴身助理的名义，将自己的魔爪伸向了纯真的工程。陆子欣要应聘成为工程的助理了，从工程那里下手，所以我可以阻止陆子欣成为工程的助理，让他没有办法近水楼台先得月，是个好方法
。今年是工氏集团成立二十周年，据悉，工氏集团将筹备相关庆典。值此之际，许多媒体将目光聚焦到工氏年轻的掌舵人工程身上。这位年近二十周岁的执行总裁，不仅有着出色的商业头脑，而且就读于著名艺术院校水晶学院，其艺术作品在多项国际奖项中斩获赞誉。此时，工氏集团招贤纳士，公开招聘总裁助理职位更是史无前例。有志之士纷纷投递简历。决高下。面对如此丰厚的待遇和难得的机会，究竟哪位幸运儿能在这次的竞争中脱颖而出，携手商业巨子赢得百万年薪？让我们拭目以待。这恭喜大家进入复试环节，接下来的环节由我们龚总亲自考核。我想请问一下，陆子星是不是没戏了？他是不是已经被刷掉了？他没办法当工程的助理了，对不对？啊，可这好像不是重点吧？几位，先请回吧。何先生，我们现在正式聘用你为工氏集团执行总裁工程先生的高级特助，这是聘用合同，请您看一下条款，能否接受？我明天就上班。嗯，不，我今天就上班。啊，啊，你怎么感冒了？这么不小心，你怎么会掉进泳池里呢？别提了，算我倒霉呗。那个陆子欣，我这辈子都不会原谅他了。还有那个工程，工程怎么了？我听你爸妈说，你们好像吵架了。黑状都告到你这儿来了。不会吧？你要给他们当说客啊？你爸妈说了，你要是不道歉，就不让你回家了。啊？还有多少？放下吧。龚总，礼宾部的钱小姐送你一束玫瑰花，哦，还有一张小卡片哦，帮我处理掉。这玫瑰花挺漂亮的。走吧，下班。去吧，我就在这儿等你。回去吧。公子，电梯太挤了，我走楼梯。拜拜。
。明勋，别怕，我在这儿，没事的。皇天不负有心人，有情人终成眷属。你为什么要一而再、再而三的纠缠我，打乱我的生活？不，不，不是这样的。我真的以为你是来保护我、关心我、照顾我的。可你为什么要破坏我做工程的助理？你知不知道这份工作对我来说意味着我妈妈的医药费、我的学费、我们一家人的生活费啊？站住！你为什么要这么做？因为，因为我喜欢你。没错，我不想带给你任何的绝望。我无法容忍你一而再、再而三的对其他男人示好，所以我才会阻止你接近工程，才会撮合工程和裴恩才。这是你的画，都帮你粘好了。我问你，以后有事情找我，别自己乱想办法了。你为什么对我这么好？因为我喜欢你。你你你为什么要跟陆子晴告白？哎，烂梗也是梗。在那样的环境下，我只能暴力推进任务关系，达到短暂和谐。那你为什么要应聘工程的助理呢？第一，我可以阻止陆子欣接近工程；第二，我知道工程的行程，就更能够促进他和裴恩彩的关系。第三，年薪百万啊，我都能还你的债了。嗯，<笑>完了，完了，完了！哎哎，顺便我买下来了。为什么当初我没有想到？我应该先攻略工程，也就是说，你第一阶段任务以失败告终。错，我现在啊是改变策略。我现在的目标，就是要对我笔下的角色充满仁爱，我要让他们看到人生的希望，指引他们走向正确的三观道路。知道，当脑海里的画面变成现实时，这种感觉有多奇妙吗？小时候，我曾经梦想能住进一所漂亮的城堡，这座城堡我一笔一笔画过很多次。我把这座城堡送给了工程，做他的家。哼哼，进入漫画世界还有另外一个好处，就是能看见自己曾经的梦想成真。请问你是何特助吗？啊，是，请周总好，你行李呢？没带，我没行李。呃，不，我其实也很有钱的，只是来这里着急了一点，没带东西。做我的人不能这么随便。啊？做你的人？我们龚总是一个非常注意形象的人，为了让龚总总能保持愉悦的心情，我们要求何特助时刻注意的形象和言行举止。我们给您配备了专门的造型师，希望何特助可以做到除了洗澡，西服绝不离身，就能睡觉，也要做到发型无可挑剔。工作满意吗？还不错。何特助，从今天开始你就住这儿，全天候海陆空七十二小时无死角的照顾他。工总是我们工氏集团的执行总裁，多半时间都在公司里处理公务。工总每天七点起床，早餐健身，八点三十五分与董事长夫妇通话，九点三十分从家里出发，十点准时到达位于水晶市。工事集团总裁办公室开始一天的工作。有问题
啊，龚总，这种小摆件不符合您的身份，我先替您收着。千篇一律的文件，这么多，什么时候才能签得完？何特助，该和龚总汇报一下今天的日程了吧？哎，下午两点到三点，慈善捐赠仪式，视频通话，爸妈安排的。下午四点到五点。著名企业家下午茶，爸妈安排的。晚上七点到九点，亚洲青年大赏获奖者采访。你还得了这个？花钱买的。哎呀，你这霸道总裁的人设呀！哼，人设？呃，呃，没事，准备一下，我们该去开会了。龚总，这是我们集团这一季度的财务报表，您过目一下。龚总啊，关于我们 IT 公司与广告公司的联动方案，我觉得现在还有点问题，不能马上确定。关于我们广告公司与 IT 公司的联动方案，是我们经过衡量成本以后做出的最大让步。我们公司集团每年都给了广告公司不少补贴吧？两位董事，你们一个在我左边，一个在我右边。就不能够自己商量吗？龚总，还没结束呢，我还有一会儿呢。在待会儿这五分钟之内，不要说话，不要有任何反应。你要干嘛？闭上眼睛。公主晕过去了。公主，公主，公主，公主晕过。公主，你醒醒！撑住，让开！公主，不要追过来，别丢添乱。神经病！我是健康人，你不觉得一直开那样的会很无聊吗？是真的很无聊。既然这么没有意义，为什么要勉强自己呢？生命啊，有更多更多值得停留和欣赏的人和事物。生活不能够一成不变，就是要充满意外、惊喜，这样才刺激，才好玩啊！你才跟了我两天，怎么就知道我在勉强自己啊？因为你的外表看起来像一个霸道总裁，但我知道其实你的内心很单纯，所有的情绪都写在脸上，我一眼就看穿了。那我后面该怎么做啊？以后你的行程，我来安排。刚来到这个世界时，我只是想着赶紧完成任务回到现实。可当我逐渐融入这个世界，我发现他们每个人都会因为我当初所给的设定有着不一样的烦恼。也许我的到来可以帮助他们更接近幸福和快乐。他们都应该活出真实的自己。你除了是个总裁，还是个学生。学生最重要的事情就是学习。你热爱绘画吧，所以喽，来学校你就可以学到更多的绘画技巧，还能认识更多的同龄朋友。这些朋友会让你的生活变得丰富而多彩。所以我调整了一下你的日程，以后你少去公司，多来学校。哈，不用看就知道，这绝对是你的位置吧。你每天都收到这么多情书啊，果然是工程啊！哎，这些信你都会读吧？不会，啊，这就对了。身为一个男人
，情感要专一，精力要集中，千万不要被这些花花草草扰乱了你的生活，一定要等到最合适你的那个人出现，才能够出手。例如说，那种。细心、体贴、温柔、美丽、善良、大方、可爱，而且头发还长长卷卷的那一种，遇见过没有？没有。别担心，缘分说来就来。是你，谁？